subscribe mwananchi digital unapata ofa ya kucheza na tunampai labda ulipokeaje ile ofa na ukuofu labda huyu anatoka kwenye kambi ya bondia maarufu duniani sikuofu sikuofu lolote kwa sababu aliyecheza na mani peke yao anaitwa Joshua Crotey mimi nimecheza naye kwao Accra Ghana nimecheza naye na nikampa changamoto hali ya juu na yeye alimsumbua sana mani peke yao Joshua alipigwa kwa point ya round 12 ubingwa wa dunia na mimi nimeenda nimemsumbua pale Ghana kwa hiyo hizi ni ngumu kwao nilifly na nikaona sasa sasa hivi nakabidhiwa bendera katika ardhi ya Tanzania kwa sababu nishacha za mapambano zaidi ya sita nje ya nchi nikiimbia wimbo wa taifa katika mataifa tofauti lakini safari naimbia wimbo wa taifa nyumbani kwa hiyo na wa Tanzania kwamba mapambano na imelipokea vizuri na siwezi kulifezesha taifa au bendera ya Tanzania naamini kwamba na kiukweli kwamba ushindi wa kwangu mimi ni ushindi wa Tanzania nzima na nikipoteza mimi na mama tumepoteza Tanzania nzima kwa hiyo nawaahidi kwamba ushindi unabaki Tanzania na maandalizi yako ya kuje kuelekea kwenye ile fight kwa sababu una miezi kama miwili kama mmoja na na miezi miwili mpaka sasa na maandalizi yanaendelea vizuri nikiwa katika gym yangu ya Narcos uh, siku mbili hizi hizi tuelekea kambi kwa hiyo tupo kikazi tumeacha kazi kwa ajili ya kazi kwa hiyo tunampei kazi ya na fight ni lini na wapi fight itakuwa ni mwezi wa nane katika uwanja wa taifa jijini Dar es Salaam kwa hiyo ningependa kuondoa hofu wa Tanzania kwamba bondi yao niko fit na nipo fit kweli yani hapa nyenye nipo fit natamani mechi hiyo atake show kesho kutu kwa hiyo naamini ubingwa IBA ubingwa wa mebala utabaki hapa Tanzania raundi ya ngapi tutarajia siwezi kusema raundi ya ngapi kwa sababu nimeshasema kwamba hapa pia mafansi wake wapo wa Filipino ambao Kiswahili wanakielewa nikisema nitampia KO raundi ya tatu ya pili atajipanga kwa hiyo siwezi kuzungumza nitampia KO raundi ya ngapi ila wa Tanzania wakae wakiamini kumbe ubingwa IBA ubingwa wa mebala unabaki hapa Tanzania na na mara ya mwisho kabisa ulicheza mara ya mwisho fight yako ya mwisho ulicheza na case ya Ali bila shaka yeah. ni bondi ambaye anatokea kwenye kambi ambayo mna upinzani kidogo labda una, unadhani upinzani wenu ulitokana na kitu gani ah uh, ngumi ni burudani na ni mchezo na ni kazi kama kazi nyingine kwa hiyo imetokea kucheza kwa sababu hata mayweza ashacheza na mabondi ya wengi wa Marekani wenzake na ni street moja kwa hiyo ni mchezo na ndio maana ila sikutaka yatokee matatizo ndio maana nimegusa gusa mdogo wangu na mpaka kuweza kupelekea kumaliza raundi lakini nilikuwa naweza kumpia KO hata raundi ya kwanza huyu pili lakini nilitaka wa Tanzania na mashabiki wa boxing waone burudani kwa sababu mimi ni mzee wa burudani kuanzia ndani ya ringi mpaka nje ya ringi kwa okay, hiyo ulimuonea huruma ama ili eh mabondi ya wote nilocheza nao hapa wengi sana ni muonea huruma kwa sababu hii mikono yangu mikono hatari sana sitaki kuwapelekea waende kulazwa muhimbili au wapi wapi na ndio maana nimeamua kushana na mtanzania mwenzangu yote na maliza maliza lakini nimeamini kwamba nikimaliza nao mwisho wa siku wanaongea oh tumemaliza naye sasa sasa hivi nimeletewa bondia kutoka nje sizane kama atamaliza <laughs> Umenikumbusha kitu umesema upendi kuona wanaenda kulazwa na nini? Ile kutokea fight yako na na Moody labda. Ilikuwa ni fight ki, ilikuwa kiasi fulani na Simanzi. Labda unaikumbukaje na nini kilitokea? Uh, uwaga mimi sipendi kuizungumzia sana hiyo fight kwa sababu kwenye boxing lolote linatokea. Kwa sababu ile punch kama hata kama ningekutana nao mimi ingeweza pia kunisababishia matatizo. Kwa hiyo naamini mchezo wa boxing lolote linatokea. Kwa hiyo hilo mtokea ndugu yangu ni ajali kazini. Kwa hiyo sipendi kuizungumzia na ndio maana nimeomba nilitoe bondia kutoka nje kwa sababu watu waone uwezo wangu na uwezo kiasi gani ambao nilojaliwa na Mwenyezi Mungu. Ni mazoezi aina gani huo unafanya mpaka mikono yako inakuwa hivyo? Ndio yani mpaka ikafikia hiyo one punch. Labda ni mazoezi aina gani? Ah uh, nafanya mazoezi kwa siku mara tatu. Yaani kama chakula asubuhi, mchana jioni. Asubuhi na program hii, mchana hii na jioni hii. Kwa hiyo nafanya mazoezi niko fit na nzima mwili mzima. Na, na katika fight zako ulizowahi kucheza labda kuna fight ambayo ukikumbuka inakusikitisha na ambayo ukikumbuka inakufurahisha? Ah uh, inaonesikitisha fight ambayo ilikuwa ngumu kwa upande wangu lakini ni mipango ya Mwezi Mungu niliocheza na Mohamed Matumla pamoja na ilikuwa gumu kwa sababu ni bondia mkali hakuna mtu asomjua Mohamed Matumla ni bondia mzuri lakini kutoka na na mimi mwenyewe na maandalizi niliyopata nilijua kwamba nacheza na bondia mkali ikanifanya mazoezi nifanye mazoezi makali ndio ikaweza kutokea hali ya kutokea na fight ambayo nikikaa na nifurahisha zipo nyingi zipo nyingi sana ambazo za hapa ndani ya nchi labda moja ambayo unaiambia ni zaidi ya hizo nyingine Uh, moja nilocheza na ndugu yangu Habibu Pengo ilikuwa ni pambano zuri alionyesha uwezo wale ya juu na mimi nikaonyesha uwezo wale ya juu mchezo ukawa mzuri na nikaibuka kwa ubingwa Afrika Mashariki na Kati. Hapo 
kwa bibuke ngo sio licheza kama vile ngumi za na show ulicheza ngumi lakini uko unatoa na show pia ni, na, ni ulimzidi uwezo ama ilikuwa uh, ukifuatilia mapambano yangu yote hapa ndani ya nchi ndio uchezaji wangu sasa mimi sipigani ngumi mimi nacheza ngumi ili hata wewe mtanzania unatoa kiingilio chako unakuja kuangalia ngumi unakuonalizika na kile kiingilio unachukitoa kwa hiyo ngumi ni burudani kwa maana Tanzania wanapenda vitu vizuri kwa hiyo mimi nacheza ngumi sipigani ngumi subscribe mwananchi digital